கனத்த இதயத்தோடு ஒரு செய்தியை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் கீழகண்மணி படுகொலை யாரும் எளிதில் மறந்திருக்க முடியாது அதிலும் குறிப்பாக தமிழர் நிலத்தின் நிலவியில் அரசியலை கூர்ந்து நோக்கக்கூடிய எந்த ஜீவனும் இதை மறந்து வாழ்ந்துட முடியாது தமிழனுக்கும் வடுகனுக்கும் போர் இன்று இன்று பல புலவர் கூட்டங்கள் மேடைதோறும் முழங்கி வருகின்றனர் வேலு நாச்சியாருக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துகின்ற அந்த புலவர் கூட்டம் கீழவன்மணியை மறந்தது எப்படி என்கிற உண்மை புலப்படவில்லை இந்த தமிழர் நிலம் ஒருபோதும் மலடாகி போனதில்லை ஆனால் இந்த தமிழர் மனம் இன்று மலடானதோடு மதிகட்டு மூடர்களாக அலைந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் இந்த வடுக கூட்டத்தின் வழிநடத்தல் ஏதோ தாழ்த்தப்பட்ட இனம் கூலி உயர்வு கேட்டு போராடியதால் அந்த அதிகார வர்க்கம் அவர்களை தீயிட்டு கொளுத்தியது என்று செய்தி வாசிக்கிறது என்று பல வேசி ஊடகங்கள் தலித் தொழிலாளர்கள் கொல்லப்பட்டனர் என்று குரல் வலையிலிருந்து குரல் எழுப்பி கொண்டிருக்கிறது சில கோலை ஊடகங்கள் சம்பவம் அதுவல்ல தமிழர்களே சம்பவம் அதுவல்ல தாம் ஆண்டு அனுபவித்து வந்த நிலம் வடுகனால் கையகப்படுத்தப்பட்டு அதே நிலத்தில் நாம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற வேதனை தாளாத அந்த உழவர் கூட்டம் அந்த வேந்தர் கூட்டம் வடுகர்களை எதிர்த்து தூய தமிழர்களாக போரிட துவங்கியதால் தான் அந்த பிரச்சனை உருவானது எமது நிலம் எமக்கு ஆணையிட நீ யார் என்கிற கழக குரல் கலங்க செய்தது வடுக கூட்டத்தை எனவேதான் அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தேறியது மல்லர் எனும் தேவேந்திர உல வேளாளர்கள் தமது நில உரிமை மீட்பு போரினை துவங்கியதை தாளாத அந்த வடுக கூட்டம் நாற்பத்தி மூன்று தேவேந்திர குல வேளாளர் உறவுகளை ஒரு கூரையில் போட்டு தீக்கிரையாக்கிய கொடுமை சம்பவம் அது அதற்கு பலிக்கு பலியாக பனிரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அந்த கோபாலகிருஷ்ண நாயுடுவை நாற்பத்தி மூன்று தொண்டுகளாக வெட்டி வீழ்த்தினான் நந்தன் என்கிற மல்லன் என்பது செய்தி வரலாறு அது ஒருபுறம் இருந்தாலும் கூட அது வல்ல முழு தீர்ப்பும் முழு நீதியும் நாற்பத்தி மூன்று உயிர்களை காவு வாங்கி அந்த கோபாலகிருஷ்ண நாயுடுவையும் அதன் கூட்டத்தாரையும் வடுக சட்டமன்றம் விடுதலை அளித்தது வடுக நீதிமன்றம் விடுதலை அளித்தது ஆனால் அறத்தின் பால் நின்று ஆட்சி புரிந்த பாண்டியர் குடி சாதி மன்றத்தில் அவருக்கான சரியான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இன்று வரை அதை போலி கம்யூனிசவாதிகளும் போலி திராவிட தத்துவவாதிகளும் போலி தமிழ் தேசிய தளித்தியவாதிகளும் அதை ஓர் வர்க்க பிரச்சனையாக பொது வெளிகளில் அம்பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் இந்த வடுகனின் சதியில் பெரும் சதியே ஆனால் இந்த பிரச்சனையின் ஆழம் உணர்ந்த மூத்த குடி தமிழர்களான தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் ஒருபோதும் இதை வர்க்க பிரச்சனையாக பார்ப்பதும் இல்லை பார்த்ததும் இல்லை பார்க்க போவதும் இல்லை இது ஓர் இனத்திற்கும் எதிர் இனத்திற்கும் நடந்த இன போராட்டம் இனப்போர் அதன் நீச்சியாகத்தான் சம்பவம் நடந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து பழிதிற்கப்பட்டான் எதிரி இன்று அரை நூற்றாண்டுகள் கழிந்து விட்டது இருந்தாலும் எங்கள் மனதில் ரணம் ஆறவில்லை எங்கள் மனத்தில் சினமும் தீரவில்லை எது வெற்றி எமது நிலத்தில் எம்மை அடிமையாக்கிய எம்மை தொழிலாளியாக்கிய வடுக இனத்தை இந்த நிலத்தில் வேரோடு வெட்டி சாய்ப்பதல்லவோ வெற்றி வடுக அடையாளத்தை முச்சோடும் அழிப்பதல்லவோ வெற்றி என்று சூளுரைய தமிழர்கள் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் ஒருபோதும் ஓய மாட்டார்கள் அதன் நீச்சிதான் அதன் தொடர்ச்சிதான் இந்த தமிழர் நிலத்தின் முதுகுடுமி பெருவழுதி பாண்டியர் வெளிவந்த மல்லர் எனும் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் தனித்த சிம்ம குரலோடு ஒட்டுமொத்த சம்பவங்களிலும் வடுகரை தனித்து எதிர்நிற்கிறார்கள் சில தமிழ் இன குழுக்கள் இந்த உண்மை புரியாமல் எதிர்வாதம் புரியலாம் ஆனால் நிதர்சனம் அதுவல்ல ஓர் விஞ்ஞான பூர்வமான இயற்கை ரீதியான பயணத்தில் வடுகருக்கு தமிழன் எதிரி என்கிற உண்மையை இன்று புரிந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் அந்த தமிழர் யார் என்கிற உண்மையை இன்னும் சில காலத்தில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் வடுகன் யாரை எதிர்கொள்கிறான் யாரை அழிக்க திட்டமிடுகிறான் அதற்கு யாரையெல்லாம் துணை நிறுத்திக் கொள்கிறான் என்கிற உள்ளார்ந்த பார்வையில் உணர்ந்து விடலாம் வடுகனின் எதிரி தமிழன் என்றால் அந்த தூய தமிழன் மல்லர்கள் என்று அதன்பால் தான் இந்த சமூக நீதி படைத்திட இந்த சமத்துவ காற்று வீசிட தமது உயிர் மூச்சாய் தனது கொள்கைகளை சுமந்து கொண்டு துவங்கப்பட்டதுதான் புதிய தமிழகம் என்கிற பேர் இயக்கம் 
புதிய தமிழகம் என்கிற பேர் இயத்திற்கு வடுகர்களால் வந்த எதிர்ப்பு கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல ஒன்று இரண்டு அல்ல அதை தோழர்கள் யாவரும் உணர்வார்கள் இருந்த போதிலும் ஓர் சரிநிகரான எதிரியாக புதிய தமிழகத்தை வடுக ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் பார்த்தது என்றால் உண்மையும் அதுதான் வடுக அதிகார கூட்டத்திற்கு எதிராகவே கட்டமைக்கப்பட்டது தான் புதிய தமிழகம் என்கிற சமூக நீதி கட்சி அந்த கட்சி அதிகாரத்தை நோக்கி நகர்ந்து விடுமோ என்கிற பயத்தில் பல காலகட்டங்களில் புதிய தமிழகம் கட்சியை முடக்கிவிட பார்த்தனர் வடுக இனவெறியர்கள் இருந்தாலும் பீனிக்ஸ் பறவையாக எத்தனை இழப்புகளிலும் எத்தனை சங்கடத்திலும் எத்தனை சாதூரிய எதிர்ப்புகளிலும் தம்மை ஒருபோதும் சிக்க வைத்துக் கொள்ளாத புதிய தமிழகம் என்கிற பேர் இயக்கம் தான் சார்ந்த தமிழர் இனத்தின் போர் வாழ்களால் வடுக இன கூட்டத்தை இன்று வரை சமாளித்து இன்று ஒரு பெரும் சக்தியாக வளர்ந்து நிற்கிறது அரை நூற்றாண்டுகள் கழிந்த போதிலும் கீழ வெண்மணி தியாகிகளுக்கு செம்மார்ந்த வீர வணக்கம் செலுத்துகின்ற அதே வேளையில் புதிய தமிழகம் ஓர் பெரும் புரட்சி மிகு சபதத்தை ஏற்கிறது திராவிடம் தமிழ் தேசியம் தளித்தியம் கம்யூனிசம் என்கிற எந்த போர்வையில் தமிழர் நிலத்தை கோலோச்ச வடுக கூட்டம் திட்டமிட்டாலும் கூட அதை தவிடுபடி ஆக்கி தமிழர் நிலத்தில் தமிழர் ஆட்சி அதுவும் மல்லர் எனும் தேவேந்திர குல வேளாளர்களின் தார்மீக அறம் சார்ந்த ஆட்சி என்கிற நிலையை எட்டும் வரை புதிய தமிழகம் ஒருபோதும் தனது புரட்சிகளிலும் போராட்டங்களிலும் சளைத்து விடாது ஒன்றே இலக்கு வடுகத்தின் வீழ்ச்சி தமிழகத்தின் மீட்சி என்கிற அடிப்படை கொள்கையில் இனிமேல் புதிய தமிழகம் வெகு கோரமாக பயணிக்கும் என்பதையும் இந்நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு தொடர்ந்து வீர வணக்கங்கள் செலுத்த மட்டுமே விசேஷ பிறப்படுத்தவர்கள் அல்ல தமிழர்கள் என்கிற உண்மையை நிலைநாட்ட தனது புரட்சிகர வடிவத்தை துவங்குகிறது புதிய தமிழகம்